ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലവറൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുത്താലോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന തെങ്ങിൻ്റെ പൊരിക്കയും മച്ചിങ്ങയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ പൊരിക്കയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെയല്ല കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു പൊരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പല നാട്ടിലും പല പേരാണ് പറയാം അതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ പരന്ന ടൈപ്പ് പിന്നെ ഈ പൂവ് പോലെയുള്ള ടൈപ്പില്ലേ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ആ ഒരു പൂവുള്ള ടൈപ്പ് നോക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെമ്മൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയണം ആ ഒരു വടിയില്ലേ അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് മച്ചിങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മച്ചിങ്ങയുടെ ആ ഒരു മേലുള്ള ഭാഗം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരു ഒരു പൂവിൻ്റെ ഒരു മൊട്ട് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ പൂവ് പോലെയുള്ള ആ ഒരു പൊരിക്കയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ മച്ചിങ്ങേൻ്റെ ആ ഒരു മൊത്തില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക നല്ലൊരു ഭംഗി നല്ല വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ കുറച്ച് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നോക്കി നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് അതാണ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂ കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു പൊരിക്കയുടെ അകത്ത് കുറച്ച് ഫെവിക്കോള ഫെവിക്കോള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ കണ്ണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മച്ചിങ്ങയുടെ ഒരു മൊത്തിയില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഈ ഒരു ഗ്ലൂ കണ്ണ് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രസ് ബട്ടൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓണും ഓഫ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് ലീക്കായി പോകുന്നില്ല കൂടുതൽ ഗ്ലൂ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാക്കി ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നടുക്ക് വെച്ചാൽ അതില്ല അതിൽ ആ ഒരു മച്ചിങ്ങയുടെ അത് അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വലിയൊരു ടൈപ്പ് മച്ചിങ്ങയുടെ ആ ഒരു മൊത്തിയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മച്ചിങ്ങ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ മച്ചിങ്ങ അടക്കം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു നടുക്ക് ഇങ്ങനെ റോസ് പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ വിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ റെഡ് കളർ ആക്രിലിക് കളർ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യം കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ കയ്യിൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താലും മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ചൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും സൈഡിലും എല്ലായിടത്തും കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിന് നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പം ഒരു ശരിക്കും നല്ലൊരു റോസ് പൂനെ പോലെ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ ആ ഭംഗി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ളതോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് ഞാൻ റെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു പിങ്ക് കളർ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിങ്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ റെഡും വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിങ്ക് ആക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വേറൊരു കളർ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു മച്ചിങ്ങൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡാർക്ക് ആക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചില റോസ് പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നടുക്കേക്ക് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പെയിൻറ്റ് അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം കുറച്ച് കളേഴ്സൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാർക്ക് പിങ്ക്
അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഇളകി പോവാൻ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ലെങ്ത്ത് നോക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ആ കമ്പി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പേപ്പർ ഗ്രീൻ കളർ പേപ്പർ ഗ്രേ പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടൊട്ടിച്ചാലും മതി പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലവറിന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കു ഒട്ടിച്ച് തിരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് കുറച്ച് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു ഫ്ലവറാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഞാനപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ കളറും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്പീഡ് കൂട്ടിയാണ് വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡ് കുറച്ച് മെല്ലെ തന്നെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിങ്ക് കളർ ഫ്ലവറൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് അതേപോലെ നേരത്തെ കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് കുറച്ച് തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു മച്ചിങ്ങയുടെ ആ ഒരു പൂവില്ലേ അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മുട്ടിനെ പോലെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതേപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കമ്പിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അത് ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ ആ ഒരു ഭാഗമില്ല ഞാൻ താഴ്ന്ന് പൂവിൻ്റെ അവിടുന്നല്ല താഴത്തെ കമ്പിൻ്റെ അവിടുന്ന് മേലോട്ടാണ് ഞാൻ ചുറ്റിച്ചെടുത്തത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റം ചെറിയൊരു പീസ് ഞാനൊന്ന് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ മൊട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്കിലുണ്ടാവില്ല പൂവിൻ്റെ ഒക്കെ അതേപോലെ ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൊട്ടും അതുപോലെ കുറച്ച് പൂവക്കളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൊട്ടും പൂക്കളും എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു ബണ്ടിലാക്കി വെക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വലിയൊരു നീളത്തിലുള്ളൊരു കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോയിൽ കെട്ടുകമ്പിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീട് പണിയുടെ സമയത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പിയില്ലേ അതാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഷോപ്പിലൊക്കെ അലൂമിനിയം വയർ അതുപോലെ കോപ്പർ വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു അത്ര നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളതൊന്നും വേണമെന്നില്ലല്ലോ ഞാനപ്പോൾ അതിൽ ആ കമ്പിയുടെ അറ്റത്ത് ആദ്യം ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു മൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് അങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം വേറൊരു മൊട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൊട്ട് ഇങ്ങനെ ബഡ്സ് പോലെ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും കൂടെ ഇതിലൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ നല്ല ഇങ്ങനെ പൂ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ ഇല്ലേ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ബണ്ടിൽ കാണാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൂവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പൊരിക്കേട് ആണെന്നും മച്ചങ്ങേട് ആണെന്നും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല അത്രയും നല്ല ഒരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അപ്പം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന സാധനമല്ലേ നമ്മൾ ചുമ്മാ അതങ്ങ് കത്തിച്ച് കളയല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം കേട് വരാതെ ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കും ഞാൻ ഇതിന് വാർണിഷ് ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാർണിഷ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും പെട്ടെന്നൊന്നും അത് പൊട്ടിപ്പോകുമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നല്ലൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണല്ലോ നമുക്കിതിനാകെ ഒരു ഗ്രീൻ ടാപ്പിൻ്റെ അതുപോലെ ആ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ചിലവ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഫ്ലവർ ക്രേ പേപ്പറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല റേറ്റ് വരുന്നതല്ലേ അപ്പം ഞാൻ നല്ല ഫ്ലവേഴ്സും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നല്ല വലിയൊരു ബണ്ടിലാക്കി മാറ്റിയിട്
തെങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫ്ലവർ വൈസും അതുപോലെ ഫ്ലവറും ലീഫും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് ചെന്നൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ലീഫും അതുപോലെ ആ ഒരു ഫ്ലവർ വൈസൊക്കെ ഞാൻ തെങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു തരണേ ഇനി ടെസ്റ്റിമോണൽസ് ആണ് അഫിനാസ് അയച്ചു എന്നതാണ് വായൻ്റെ ഇല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലവർ ഇല്ലേ അതാണ് ട്രൈ ചെയ്തത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ ആ ഒരു ബോട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ മലപ്പുറത്ത് പൂക്കോട്ടൂരുള്ള മുർഷിത അയച്ചു എന്നതാണ് നമ്മൾ മുളകിൻ്റെ തണ്ടും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലവർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇനി എല്ലാവരും പിക്ചേഴ്സൊക്കെ അയച്ചതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്കാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ പേര് പാം ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന്